Всем привет, дорогие друзья. Утро, пятница. Это значит самое время для выпуска «Эра перемен финансы». Сегодня будет очень важный выпуск. Давно я таких не выпускал. И думаю, что всем придется по душе. Будем разговаривать о кризисе. Почему мы увидели кризис тогда, когда его вообще никто не заметил в ноябре 2021 года? Как я себя повел тогда и сейчас, что делаем прямо сейчас. И самое главное, расскажу, что я планирую и что я вижу в, ну, практически в диапазоне нескольких месяцев вперед. Как мы себя ведем, я думаю, для, ни для кого не секрет. Если хотите увидеть мои сделки, просто посмотрите прошлый ролик. В прошлом ролике мы, я не только на самой заставке показал весь свой прогноз по S&P 500, но еще и дал, значит, ну, что называется, направление, что я делаю сам. Значит, поэтому останавливаться на этом мы не будем. За эту неделю ничего изменилось, кроме того, что наши позиции вышли в плюс. Есть позиции, которые у меня в нуле, это мой биткоин, я его не трогаю, пусть он себе лежит, я надеюсь, что закроюсь чуть позже. Теперь, планы на сентябрь, в общем-то, у нас все те же самые, я ожидаю, что пока рост будет достаточно интенсивный, и я где-нибудь там в середине месяца его прикрою. Прикрою с профитом, посмотрю, как это будет развиваться в новостной ленте. Ну, а теперь мы с вами переходим к, что называется, основному блюду. Ну, и на основное блюдо у нас кризис и рецессия, которая длится. Не заметили ее в 2021 году, в общем-то, ни Джером Пауэлл, ни кто другой, и все утвердили лишь одно. Дорогие мои, значит, мы не видим инфляции, все будет отлично. В тот самый момент начались пересечения значит, доходностей двухлетних, десятилетних облигаций. В то время уже индекс Баффета был красный и крупные игроки начали продавать. Продавать как не в себя, я об этом предупреждал. Говорил я и о том, что не пришло время еще ни для криптовалют, что я в них не верю, что обвал в акциях, значит, который мы продаем сейчас, будет однозначно. И это есть ролик прямо на главном канале. Ждал я там с 4300, значит, ждал сначала провал 2020 года. Потом мы, значит, его откупили, забрали всю эту прибыль. И когда мы забрали его на уровень 4300, мне кричали, что будет еще рост, и вот это вот все. Рост был, но на самом деле роста не было. Росли только киты. Я об этом в тех роликах предупреждал и говорил, что будут расти в основном киты, все остальное сольют. Под, под шумок люди останутся без денег, потом будут винить кого-то, кто не дал им хорошие там киты точки входа и вот аналитиков Goldman Sachs какого-нибудь. А на самом деле виновата была тогда уже работающая во всю рецессию. На сегодняшний момент, на тот момент ее заглушили безумным количеством денег, в экономику влили такое количество денег, что можно было этим количеством перекрыть все прошлые кризисы. Но это не спасло. На самом деле, в тот самый момент они запустили механизм, о котором я предупреждал еще до падения 2020 года, который опять-таки лежит на канале. И в закрытом ролике я говорил, что обвал будет, но это не будет кризисом. Это был искусственный обвал, которым они пытались дуть пузыри. У них ни черта не вышло, они пытались перезагрузить финансовую систему. Финансовая система вместо того, чтобы перезагрузиться, вошла в терминальную стадию. На сегодняшний момент мы с вами видим ситуацию, при которой ну, изменения вот эти вот в экономике придут к летальному исходу для очень большого количества компаний. Банкротства будут повсеместным явлением, и об этом я предупреждаю. Поэтому, когда мы с вами что-то спекулятивно с утра у нас разбираем, там или же недельно теперь у нас новый формат, то значит, мы сразу должны вспоминать о том, что есть компании, которые просто не выживут. И технические точки отбоя, это с одной стороны, вот посмотрите, как технически хорошо смотрится, например, вот эта компания, а потом 
Купив ее, мы видим ее банкротство. Почему? Ну, потому что фундаментал всему голова, а техника показывает лишь направление и то, как это будет развиваться. Ну и, соответственно, понимая это, нужно сейчас выстраивать свой риск-менеджмент таким образом, чтобы не терять большие деньги на, значит, на этом падении. А как это делать, я давным-давно рассказал в своих обучающих курсах. Пожалуйста, сидите, смотрите. Рассчитаны они для среднего человека с книгами, с объяснениями на полгода. Но в основном люди ищут кнопку «Деньги». Нажал, получил денежку и потом значит, вот, рассказывает всем, как он разбогател. Такого не бывает. Так вот, кризис у нас развивается по экспоненте. Если мы с вами видели еще не так давно что даже на спокойном новостном фоне только корона мучила людей, у нас компании байбеки объявляли, то на сегодняшний момент в результате изъятия этой ликвидности из рынка мы видим, что маленькие компании начинают процесс вхождения в более крупные, так называемое слияние поглощения. Посмотрите, какое количество компаний сейчас там Activision Blizzard, еще какие-то там одни в другие входят, кто-то кого-то покупает, но все это, это является процессом так называемого рецессионного вот этого вот обустройства, что ли, когда одни компании, те, которые слабые, не могут вывести рыночную среду и просто умирают и входят в состав других компаний в виде подразделений, либо просто сами банкротятся. Вот э, у нас сейчас Россети, значит, передали, значит, другую компанию в России, в Америке таких сотни компаний, переходящих из одних в руки в другие. И вот в этот самый момент я объясню, объяснил вам уже фактически, почему я сейчас не покупаю массово акции. То есть мы их не покупали ни в ноябре на самом деле 2021 года, ни сейчас, именно по этой причине. То есть на отскоке, на каких-то маленьких отрезках мы, конечно, спекулируем. Я мог выпускать ролики, что вот смотрите, мы купили, потом выхожу, говорю, мы все продали. И вот э, почему мы не сидим долго. И портфели моих инвесторов, которые в клубе сидят, они сейчас практически там, пустые. Единственное, что мы там покупали, это российские акции на вот этом зверском падении, которое было у нас в марте-апреле. Вот там мы подбирали кое-какие компании в свои портфели, и то сейчас многие инвесторы именно из клуба, они продали уже с профитом эти российские акции, кто-то там облигации зафиксировал с профитом, и теперь мы просто ждем. И ждем мы именно того момента, когда вот эта вот экономика просто переустроится, встанет на новые рельсы, мы выявим эти самые компании, которые будут новыми Теслами, новыми Амазонами и так далее. Это новые лидеры рынка. И вот их мы будем покупать после уже просада. Мой прогноз, вы знаете, я жду ниже, ниже 2000 по S&P 500, 2,5. Давайте уж быть честным так, потому что диапазон там в 300 пунктов мы будем выявлять только с точностью да, там до 100 пунктов мы будем выявлять только во время уже конкретных действий. То есть как мы будем падать? Колом вниз или вот такой вот моделью, как мы падали последние полгода, год. Мы целый год падаем уже. И вот э, здесь нужно отметить, что многие спрашивают, э, Николай, ты наша российская Ванга, да, предсказал и 20 год, и 18-й, и 22-й, там за месяц до войны сказал, что она будет в закрытом ролике. А теперь что? А теперь просто ждать, дорогие. Почему? Все дело в том, что э, новостной фон сейчас развивается достаточно быстро, сумбурно. Э, здесь очень можно много наломать дров. И мое мнение такое, мы отпадали 40% от нашего основного, ну скажем так, движения. Не вспоминайте график, я имею в виду экономику. То есть экономика просела на, это, на этот уровень. Сейчас будет какой-то вынос наверх, который мы заберем опять. И следом начнется то самое. Масштаб этого кризиса на самом деле очень большой. Потому что э, даже в выражениях S&P 500 это более 50%. 
с новых хаев, которые будут еще, да, то есть я не говорю, что мы перебьем 4700, конечно, нет. Я говорю о том, что э, те хаи, которые мы в прошлом ролике обозначили, смотрите его заставку, э, вот там мы его ожидаем, и э, после этого мы будем падать. И падать долго, нудно, скорее всего, где-то моментами, рывками, вот. И там экономика найдет свое новое положение. Вот то ровно, что я хотел сегодня вам донести, что рынок на самом деле находится в не просто медвежьей фазе, а в подготовке к основной фазе падения. Это первое. В этом смысле я бы, наверное, как... Майкл Бьюри не то что порекомендовал, а сказал бы вам задуматься над тем, чтобы распродать свои портфели. Распродать их ну, достаточно скажем так, по высоким позициям, которые мы еще ожидаем. И ожидать уже конкретной фазы падения, но даже не столько для того, чтобы купить то, что вы хотите на более низких, чтобы посмотреть, а выживет ли ваша компания и вовсе. Есть компании, которые у меня находятся на сегодняшний момент в 50% просадке. Ну, то есть я их набирал долгосрочно и да, продолжаю это делать. Например, там Beyond Meat. Купил всю позицию, держу и даже не смотрю, сколько она стоит. Ну, то есть как только я увидел, что позиция мне интересна, я ее купил и забыл. Так работает инвестор. Точно так же я открываю и смотрю, допустим, компании из высокотехнологические, я посмотрел значит, там на производство дополненной реальности, еще чего-то, давным-давно купил и забыл. Увидел Facebook на том самом колоссальном проливе, я его купил и забыл. И многие такие компании я потихонечку набираю. Дело в том, что та прибыль, которая была получена в 2021 году, в 2020 году, а мы делали по 40-35%, стейтмент я представлял, я ее просто решил перераспределить обратно в акции после вот этих падений на более выгодных уровней, потому что кэш, который копится в портфеле, должен быть в любом случае задействован. И поэтому же я в этом году покупал российские акции, например, Сбербанк, депозитарные расписки, которые позже стали именно акциями, сделал 5 иксов там на них и все остальное. То есть все это является моей стратегией. Сейчас, когда упала первая часть и прошел, прошла первая часть падения рынка, и упала первая часть компаний и не встала некоторые из них, я купил. С риском, да, для этих инвестиций. И далее я планирую делать то же самое. То есть я буду ждать, пока будет падать, падать и падать. И вот там где-нибудь ближе к дну будет моя самая большая инвестиция. То есть я возьму те деньги, которые я накопил за последние 10 лет. И основной свой портфель, который я продал в 2018 году, еще там в сентябре перед первым обвалом. Я вышел как инвестор, сказал, все, теперь я жду основную фазу кризиса, вот когда она начнется, тогда я буду брать. И судя по всему, действительно у меня получится купить не только сильно дешевле тех уровней, когда я выходил, но и совсем другие компании. Потому что с тех лохматых 2018-2017 годов много компаний, которые мы покупали, уже не существует. То есть по сегодняшний день банкротства все идут, идут и идут. В России этот процесс будет еще более хаотичным, и я скажу вам такую вещь. Значит, просто запомните это, хотите, проверьте то, что я скажу. Значит, раз примерно лет в 20, там, в 15 у нас экономика производит такую самоочистку. Посмотрите на компании, которые остались там, наверное, с 98 -го года. Вот самая основная часть акций, которая в 90-х развивалась, они испарились. Либо в около нулевой отметки остались, либо вообще не выросли. Холдинговые крупные, там всякие под поддержкой, под, под, под протекторатом нашего великого вождя или значит, его команды, она развивалась бешеными темпами, поглощая в себя все новые и новых мелких игроков. Вот. И на сегодняшний момент их судьба тоже на самом деле не совсем ясна. 
Произойдет ли это глобальная перезагрузка индекса, давайте общего индекса РТС, и перестанут ли существовать такие игроки типа Газпрома? А на сегодняшний момент я вам скажу такую страшную вещь. Я ждал Газпром по 80 рублей, теперь я его жду по 50. Вы можете думать, что он будет и 500, и 700, и 1000, и купить, и быть правым на самом деле. Но я его дороже, чем по полтиннику не куплю. Учитывая нынешние события, то, как развивается газовая промышленность России и все остальное, 50 рублей – хорошая цена, ну, так и быть 75 65 это диапазон, например, покупок. Но э, взять сейчас и внести свои деньги в компанию, которая играет со своей, что называется, паствой в игру «я дам, я не дам денег» в день там, по пять раз, я не готов. Точно так же, как я не готов вкладывать в моноэкономику, где основным значит, сырьевым ресурсом нефть управляет не только умами людей, но и политикой. И там, где что-то сломается на этом фоне, например, эмбарго, да, может статься так, что экономика надорвется, и эти компании посыпятся просто как ну, тараканы со стены. Поэтому на сегодняшний момент я просто пропускаю, уступаю, скажем так, людям, которые хотят купить российские акции и даю, говорю им искренне, говорю, я желаю вам удачи. Если вы рискнете и заработаете, я скажу, что вы большие молодцы, вы были лучше, чем я, вы видели лучше, чем я. И сам я, кстати говоря, не продаю свои российские акции, те, которые я покупал на обвале. Вот. Но я и не вкладываю больше, есть очень маленький процент портфеля, который у меня сейчас лежат в акциях, и все, и вот больше ничего не будет там. Дополнительно в Россию ни ни. И вот на сегодняшний момент получается, что пропускаю этих людей и желаю им большой удачи. Я считаю, что мы увидим очень сильные обвалы в российских акциях, еще и в американских, и по всей видимости весь 2023 год мы с вами будем еще первую половину, так, наверное, я думаю, точно, наблюдать новую реальность. Та реальность, которая, о которой я предупреждал вас полгода назад, когда я говорил, будете продавать акции, потому что есть будет нечего с убытком. И не до жиру не сдохнуть бы. Вот запомните эти слова. Это будет, и как только закончатся деньги у физиков, как только на рынке появятся покупателей меньше, чем продавцов, и как только значит, мы увидим, что стагнация в экономике достигает угрожающих отметок, а даже по суверенным бандам будет объявлен, по всей видимости, дефолт, вот в этот момент я начну только основные свои покупки. Сегодняшние цели являются промежуточные. Нефть будет еще, на мой взгляд, 150. Но мировую экономику это не спасет. Это будет еще один виток инфляции. Последний, действительно серьезный. Мы увидим, это уже не спасет эту мировую экономику. Они будут задирать эти цены по-всякому. Вот, в надежде на то, что это повлияет каким-то образом на изъятие денежной массы у населения. А именно на это все это направлено, я так лично считаю. Это такая моя личная теория заговора. Лишить массы денег, скупить все по дешевке и потом значит, наслаждаться следующий цикл весь десятилетний тем, как публика будет подбирать твои же акции по очень дешевым ценам. Так вот, на сегодняшний момент я считаю, что даже нефть по 150, даже изменения в какой-то политике, конъюнктуре внутренней российской экономики не поможет, а мировую, собственно, уже не реанимирует. Нам нужно будет перезагрузиться, и на этой вот ноте я сегодня с вами попрощаюсь. Хочу всех поблагодарить, те, кто продолжает с нами разбираться в нюансах и тонкостях, что называется, политической и финансовой жизни. Помните, что 
наш капитал в наших руках, спешить сейчас не нужно, нужно осматриваться, копить деньги, копить в правильной валюте, не в рубле, и ожидать следующего витка, на котором мы будем продавать валюту, покупать акции России, Америки, Европы и Азии. На связи, друзья. Пока.